तो हाजी प्यार छात्र आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपका पार्ट थ्री ठीक है देखिए पार्ट वन मैंने आपको दे दिया है और आप यहाँ पे सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिए हैं और आपका सेक्शन बी का भी आंसर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है और आपका ये वीडियो आपका जो होने वाला है ये आपका पार्ट आपका थ्री होने वाला है देखिए सेक्शन आपका यहाँ पे सी हम आपको सेक्शन आपका जो आपका ग्रामर का होता है इसका प्रॉपर आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन से लेकर आपको यहाँ पे सेक्शन सी का पूरा आंसर करेंगे और इसके बाद आपको यदि टाइम मिला तो आपको यहाँ पे सेक्शन बी को भी आपको कवर करेंगे चलिए फटाफट जो भी छात्र यहाँ पे पहली बार बीट कर रहे हैं वीडियो को पहले लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ पे 75 में से 75 नंबर लेके आएंगे बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और एक एक क्वेश्चन आपको कॉपी पर अच्छे से लिखना है और इन्हें तैयार कर लेना है आपके पास मात्र आपको दो दिन आपको टाइम बचे हैं तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आप यहाँ पे आता है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट ठीक है आपको इनमें से कोई आपको पांच करना है अब आपको देखिए यहाँ पे टोटल कितने हैं एक दो आपको टोटल छह क्वेश्चन है और छह में से आपको यहाँ पे पांच ही आपको चूज करने हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे आंसर आपको बताऊंगा आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान से देखना देखिए क्या लिखा यहाँ पे हिज ब्रदर इज डैश डैश आर जे इन आर लोकल रेडियो चैनल अब इसमें आपका तीन दिया आर्टिकल दिया है ए दिया है एन दिया है और आपका दा देखिए आपका यहाँ पे जो आपका आर्टिकल यूज होता है जब आपका एब्रीवेशन वाले क्वेश्चन आए जैसे पे क्या लिखा है आपका जैसे एमपी हो गया ठीक है तो अब जब आप एब्रीवेशन यूज करते हैं जैसे आपका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ठीक है जैसे आप लिखा है आरजे तो आरजे का मतलब क्या होता है आपका आरजे का मतलब होता है आपका रेडियो जॉकी होता है ठीक है तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे हमेशा आपको एन का यूज करना होता है कब जब आपका क्वेश्चन आए आपका एब्रीवियशन वाले ठीक है तो चलिए आपको इसमें सिंपल सा आपको आंसर करना है आपको यहाँ पे एन भर देना है इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आई हैवेंट बॉट टेस्ट डेट मे टू अब देखिए यहाँ पे आपका नाट के जो है हैवेंट मतलब हैव नॉट लिखा है ठीक है अब इसमें आपका लिखा है मिल्क यानी क्या होता है आपका यहाँ पे मिल्क आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया आपका सम दिया है एनी दिया है और आपका मैंने दिया है तो जब भी आपका नॉट का यूज होगा तो हमेशा आपको नॉट के साथ आपका एनी का यूज होता है आपको आंसर यहाँ पे क्या करना है आपको एनी आपको लिख देना है इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए देखिए अगर सम होता तो आपका थोड़ा जब आपको थोड़ा कोई चीज मांगा जाता है तो वहां पर आपका सम का यूज होगा लेकिन आपका सेंटेंस होना चाहिए पॉजिटिव लेकिन यहाँ पे आपका हैव नॉट लिखा है यानी आपका निगेटिव तो निगेटिव साथ हमेशा आपको एनी का आपका यूज करना है मैनी मतलब होता है आपका कई तो उसका यूज तो आपको यहाँ पे इसमें होगा ही नहीं और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए हाउ डेस्ट डेस्ट सुगर डू यू टेक इन टी अब पूछा गया है कि आप जो है चाय में सुगर कैसे लेते हैं हाउ यानी कैसे लेते हैं ठीक है सम का मच का और आप यहाँ पे मैनी का देखिए तो हाउ मैनी होगा जब आप बात कर रहे हैं किसी का सुगर का तो सुगर को भी आप यहाँ पे गिन नहीं पाएंगे ठीक है आपको यहाँ पे ये भी आपका अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ आपको यहाँ पे इसमें भी आपको यहाँ पे मच का यूज करना पड़ेगा आंसर आप यहाँ पे लिख दीजिए एम यू सी एच अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आप आता है चौथा आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश डैश आई एम इल देखिए यहाँ पे लिखा है मैं यहाँ पे ऑफिस नहीं जा सकता डैश डैश क्योंकि मैं बीमार हूँ अब इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं एंड दिया है सो दिया है बिकॉज दिया है तो एंड मतलब होता है आपका और होता है सो मतलब होता है आपका इसलिए और बिकॉज यानी होता है यहाँ पे क्योंकि ठीक है तो देखिए बिकॉज यानी आप यहाँ पे क्योंकि होता है तो आप देखिए मैं यहाँ पे ऑफिस नहीं जा पाऊंगा क्योंकि आप यहाँ पे क्या आया क्योंकि आया तो क्योंकि के साथ हमेशा क्योंकि मैं बीमार हूं आपको आंसर कर देना है बिकॉज आपको यहाँ पे बिकॉज आप लिख दीजिए पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे और एक एक क्वेश्चन आप कॉपी पर लिखते हो जाइए पांचों क्वेश्चन हाउ डेस्ट डेस सुगर डू यू टेक इन टी आपको यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपको इसमें आपका मच होगा और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका छठा क्या लिखा है डैश डैस आई टेक योर पेन देखिए आप इसमें नीड लिखा है आपका मे लिखा है और यूज लिखा है तो देखिए जब भी आप किसी से पेन मांगेंगे जैसे आप स्कूल में छुट्टी मांगे तो हमेशा आपका मे का यूज करना है तो आपको यहाँ पे आप जब किसी से आप पेन मांगेंगे तो क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ तो आप वहां पे मे का यूज करेंगे आपको आंसर इसमें मे लगा देना है एम ए वाई अब इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका आठवा यहाँ पे डू एच डायरेक्टर वाले क्वेश्चन क्वेश्चन आपके देखिए मात्र आपको यहाँ पे पांच क्वेश्चन करना है लेकिन इसमें क्वेश्चन आपके टोटल छह है और छह में से आपको यहाँ पे पांच आपको करने हैं और मैं आपको यहाँ पे छह के छह क्वेश्चन आपको बताऊंगा देखिए पहला लिखा है ही हैज टेकन टी आपको चेंज इन आपको इंट्रोगेटिव करना है इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है आप पे प्रश्नवाचक आपको वाक्य बनाना है चलिए यहां पे देखते हैं आपको कैसे इसे बनाएंगे तो चलिए इसका आंसर देखिए आपको यहां पे लिखना पड़ेगा आपको आपको यहाँ पे लिखना है हैव यू ठीक है आप जब इंट्रोगेटिव करेंगे तो पहले आप यहाँ लिखेगा हैव और इसके बाद आप यू लिखेंगे और यू के बाद आप यहाँ पे टेकन और टेकन के बाद आप यहाँ
गो टू स्कूल ठीक है आप ये लिख दीजिए आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद देखिए ही टीच हिंदी आपको इसमें चेंज इन टू दैसिव वॉइस में करना है तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपका इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट होता है आपका वो सब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट क्या आपका हिंदी है तो हिंदी आपको पहले लिखना पड़ेगा हिंदी लिख दीजिए पहले आप हिंदी लिख देंगे और हिंदी के बाद आपको लिखना है इज ठीक है आपको यहाँ पे वर्ब लगाना पड़ेगा ठीक है हेल्पिंग वर्ब आपका इज लगेगा और इज के बाद आपको यहाँ पे टार्ट थर्ड फॉर्म टीच का आपका हो जाएगा टार्ट हो जाएगा और टार्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बाई आपको यहाँ पे और ही का हीम हो जाएगा आप यहाँ पे ले दीजिए और इसके बाद क्वेश्चन चौथा अनलेस यू वर्क हार्ड यू बॉन्ट पास आपको इप के जगह में आपको अनलेस का यूज करना है तो कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे सिंपल आप अनलेस लगाइए पहले ठीक है अनलेस यू वर्क हार्ड लगाए ना तो आपको अनलेस जगह में आपको इप का यूज करना है ठीक है तो आप इप का यूज कैसे करेंगे तो आप यहाँ पे पहले क्या करेंगे आपको अनलेस की जगह में आपको इफ का यूज करना है इफ लगाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है इफ यू वर्क हार्ड ठीक है और वर्क हार्ड के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यू और इसके बाद आपको यहाँ पे लिख दीजिए आपका यू बिल आपका पास ठीक है आपको यहाँ पे ये यह आंसर हो जाएगा और इसके बाद देखिए क्वेश्चन पांच बार दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल आपको इसमें क्या करना है आपको यूज करना है पॉजिटिव डिग्री तो पॉजिटिव डिग्री में आपको क्या होगा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा देखिए आपका होता है एक होता है कॉम्पिटेटिव पॉजिटिव और आपका होता है सुपरलेटिव तो आपको यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आपका पहला वाला डिग्री है तो आपको इसमें जैसे बोल के रहा है दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल यानी आपका दिल्ली जो है यहाँ पे भोपाल से क्या आपका बड़ा है आपको इसमें करना है आपका पॉजिटिव में तो आपको यहाँ पे देखिए बताना पड़ेगा दोनों आपके बड़े हैं ठीक है तो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है भोपाल इज नाट ठीक है इज लगाइए और नाट लिख दीजिए एज लार्ज एज ए दिल्ली ठीक है आप यहाँ पे आपको लिख देना है दिल्ली और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर छह इन द पार्क वे आर प्लेइंग चिल्ड्रेन फुटबॉल री अरेंज द वर्ड आपको इसको मीनिंगफुल आपको सेंटेंस बनाना है तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा आपको यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट आपका इसमें आपका चिल्ड्रेन हो जाएगा तो चिल्ड्रेन आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखिए और चिल्ड्रेन की बात देखिए चिल्ड्रेन आपका बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आपका वास्ट तो होगा नहीं आपका वेयर होगा तो आप यहाँ पे दीजिए वेयर प्लेइंग लिखिए और प्लेइंग के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए प्लेइंग के बाद देखिए आपका क्या होगा प्लेइंग फुटबॉल ठीक है फुट वाल लिखिए और कहां पे आपका इन द पार्क आपका यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके पूरे नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे अब इसके बाद देखिए सेक्शन आपका डी आता है ठीक है तो सेक्शन डी आपका यहाँ पे चार नंबर क्वेश्चन है आपको कैसे करना है देखिए आपको लिटरेचर वाले क्वेश्चन है एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हु इज आथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड तो आपका ए लेटर टू गॉड का आपके यहाँ पे आथर कौन है इसका आंसर बहुत आपका सिंपल हो जाएगा देखिए इसके आपका आंसर है जीएल फ्रेंड ठीक है और एनी फ्रैंक है और गेविन मैक्सवेल आपका एलेनर आपका एस्ट आंसर आपका ए नंबर करना पड़ेगा और इसके बाद देखिए तो आप इसमें आंसर लगा दीजिए आपका यहाँ पे ए नंबर में और इसके बाद देखिए वेयर वॉज द क्राउ आपका यहाँ पे क्या लिखा क्रो सिटिंग ऑन अ वेनियन ट्रीज तो कौआ कहाँ बैठा था आपका वेनियन ट्री में या फिर ऑन आ नीम ट्रीज या फिर आपका फाइन ट्रीज या फिर आपका हेम लॉक ट्रीज ठीक है आंसर आपका यहाँ पे डी नंबर करना है आपका ऑन आ हेम लॉक ट्रीज क्वेश्चन तीसरा वॉट डज द फायर देखिए फायर मैंने आपका आप यहाँ पे सिंबल किसका आपका है फायर एंड आइस में तो आपका यहाँ पे किसका है आपका हेटर्ड का है ठीक है आपको आंसर करना तो आपका डिजायर होगा ना तो आपका पेन होगा ना तो आपका लव होगा इसके बाद चौथा क्वेश्चन आ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम Another man is, आपको क्या कहते हैं जो क्या करे यहाँ पे आपका यहाँ पे स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो आपको आप प्रिजनर ऑफ द हेटर ठीक है आपको आंसर बी नंबर करना है और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका दसवा रेड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट पोएम प्रोज एंड आंसर क्वेश्चन के लिए आपको इसका आंसर देना है आपका तीन नंबर क्वेश्चन देखिए प्रिजेंटली विसाइड डिजाइनेटेड ऑफ द वर्ल्ड रीडर वे आर कमिंग द पे रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ द इनोग्रेशन द इनोग्रेशन वुड वे लार्जेस्ट गेदरिंग इवेंट आपका इंटरनेशनल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीकन सोल द सेरेमोनिक मोनिश टूक द प्लेस लवली सेंट स्टोम आपका एम्फ्रीटिकर फॉर्म द यूनियर बिल्डिंग ऑफ द पिटोरिया ठीक है तो पिटोरियम आपके यहाँ पे आयोजित हुआ था आपके यहाँ पे ठीक है सेरीमनी की बात कर रहा है और फॉर डिकेट द हेड बीन सीट ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द वास्ट साइड द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ द नेशन इंस्टॉलेशन साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेसी नॉन रेशियल गवर्नमेंट ठीक है अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम बिच लेसन हैज टेक्स्ट विन टेकन तो ये आपका आपका जो लेसन है किससे लिया गया है तो ये आपका आंसर हो जाएगा देखिए किससे लिया गया है आपका इस बार चैप्टर से नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपका इस चैप्टर से लिया गया है सेकेंड क्वेश्चन इन द एब टेस्ट आई रेफर टू आई आपका रेफर किसको कर रहा है तो आपको इसमें आपका आई आपका रेफर कर रहा है आपका यहाँ पे कौन सा होगा आपका नेल्सन आपका
कहा हुआ था प्रिटोरिया में जोहान्स वर्ग में डरबन में देखिए तो आपको यहाँ पे हुआ था प्रिटोरिया में यहाँ पे लिखा है ना आंसर आपको यहाँ पे ए नंबर करना है और इसके बाद क्वेश्चन आता है दसवा आप दस का आपका वी नंबर आपको एक्सट्रैक्ट को पढ़कर आपको यहाँ पे आंसर देना है देखिए आपको यहाँ पे ही हेयर लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर विद द ब्रिलियंट आईज एंड द ब्रिलियंट स्टार ठीक है आप क्वेश्चन लिखा है पहला फ्रॉम विच पोएम पोएट ठीक है पोएम एवर लाइन्स हैव बीन टेकन आपका ये जो आपका पोएम है किससे लिया गया है डस्ट ऑफ स्नो से फायर एंड आइस से आ टाइगर इन द जू से तो आपका राइट आंसर आपको सी नंबर होगा आपका आ टाइगर इन द जू और देखिए व्हाट डस द स्टेयर एट क्या आपका यहाँ पे कार्स होगा नाइट्स होगा या फिर आपका स्टार्स होगा ठीक है तो आपका स्टेयर आप यहाँ पे आपको जो लिखा गया है आपको सिंपल सा आपको आंसर क्या करना पड़ेगा आपसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या होगा आपका यहाँ पे स्टार्स होगा और तीसरा क्वेश्चन भीज ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट वर्ड आपका ब्रिलियंट ठीक है जो आपका यहाँ पे लिखा गया आपका डल वही आपका यहाँ पे आंसर होगा ठीक है आप ना तो आपका ग्लेयर होगा ना तो आपका एंटीजेंट होगा आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा ये तो आपका सिरोनिम हो जाएगा ठीक है और अपोजिट यानी आपका होता है आपका विलोम अब देखिए क्वेश्चन आपका ग्यारहवा से लेकर कहां तक आपको क्वेश्चन ग्यारहवा से लेकर मैं आपको यहाँ पे आंसर आपको देखिए बारवा और तेरवा ये क्वेश्चन अगला वीडियो आपका यहाँ पे प्रॉपर आपका आने वाला है किसमें आपका क्वेश्चन और आंसर होगा तो एक एक क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे चौदवा पंद्रवा और सोलवा सारे के आंसर आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पे फुल एंड फाइनल पार्ट आने वाला है वेट करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और उस वीडियो में यहां पे हम गर्दा मचा देंगे जय हिंद जय भारत वीडियो अच्छी लगी हो दिल से वीडियो लाइक करिएगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे मुठिया फेलने जाना है बाय